ویلکم بیک ناظرین نوید آپ بات کر رہے تھے آن دی فیوچر پروسپیکٹس آف ایگریکلچر فائنینس ناؤ ایس ایم ای فائنینس انفراسٹرکچر فائنینس صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ انفراسٹرکچر میں کام ہوا ہے ناٹ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ پر ہیپس وی شوڈ ہیو بیکاز ہمارے پاس اسپیشلائز یونیورسل بینکس تو آپ ہیں آپ ہیں سو دس از اے مارکیٹ سیگمنٹ نہیں بالکل کر لیا اینڈ انفراسٹرکچر سائڈ پہ بھی فائنینسنگ بالکل ہوئی ہے آئی مین آئی نو آئی پی پی کے علاوہ نہیں آئی پی پی کے علاوہ برج ٹول پہ روڈ ٹولس پہ فائنینسنگ ہوئی ہے کون سی این ایچ اے کی تین چار ٹرانزیکشنس تھیں جو ہوئی تھیں یو نو اباؤٹ فائیو سکس ایئرز کو جس میں آپ کی یہ ریسیویبلس کو سیکورٹائزیشن تھی آپ کی پی ٹی سی ایل کی سیکورٹائزیشن تھی آپ کی اور سیکورٹائزیشن ہے سو دیر دیر ہیز بن ورک بٹ ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینڈ بٹ فرینکلی اسپیکنگ آئی مین اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ انفراسٹرکچر آن ڈیمز اینڈ سو فورتھ وہ کمرشل بینک سے کام نہیں ہے سر وہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر بینک سب دنیا میں بن گئے ہیں اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ بال گیم فرینکلی اسپیکنگ یہ ڈیولپمنٹ فائنینس کا جو ایلیمنٹ ہے نا یہ ایک بڑا فرق ایلیمنٹ ہے جو کہ ابھی نہیں آئے اینڈ ہنگری بالکل صحیح فرمایا ہے کہ وہ یو نیڈ associate institutions that's right. you have development bank of singapore unhone mm-hmm. banaya aur unhone banaye infrastructure for financing ke liye mm-hmm. but us taraf hamara rujhan jata hi nahi hai problem so, yeah. problem to ye batana khalid what about private equity hmm. ya yeah, aap uske upar main aata hu but pehle main aapne do teen cheezon ki baat ki jo aapne mujhse to aapne baat hi nahi ki chale aap 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 bataye private equity kyon nahi pehli cheez to main ye aapko kehna chahunga ki number 1 I will only give you facts uh-huh. and then there's opinions. Cheek. But facts ke upar ko main galat baat nahi karta. Sahi hai sahi. Uh, I want to make that clear uh-huh. nee, nee, for absolutely. my colleagues here and uh-huh. you. Absolutely. Facts because I have too much integrity at stake to to give a wrong fact. No no bilkul okay? sahi baat. So that is one, one thing. Now in so far as private equity or venture capital is mm. concerned in Pakistan mm. there is a little hitch. Acha. And that is a significant hitch jis ke upar maine بہت کام کیا ان کو بہت کام کیا گیا ان کو کہا کہ اس کو کر دیں پلیز آپ پاس تھرو آف ٹیکس نہیں ہے فار دی انٹرمیڈیری دیٹ پرووائز وینچر کیپٹل اور پرائیویٹ ایکوٹی ان ادر ورڈس دی انویسٹی کمپنیز پیز ٹیکس دین دی انٹرمیڈیری پیز ٹیکس وچ از وینچر کیپٹل فنڈ اور دا پرائیویٹ ایکوٹی فنڈ اینڈ دین دی انویسٹر پیز ٹیکس سو دیر از دیر از ڈبل ٹیکسیشن اچھا اور اس کے بارے میں نے جب میں ریگولیٹر تھا سی سی پی یو نو آئی ہیو بین پلیڈنگ ود گورنمنٹ ڈیورنگ مائی ریگولیٹری رول اینڈ لیٹر آلسو اینڈ وین آئی واز ان آئی ایف سی کہ آپ ذرا مہربانی سے اس کی اجازت دے دیں کسی طریقے سے مگر وہ انہوں نے نہیں کیا جیسے مداربہ میں نائنٹی پرسینٹ آپ وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں تو پھر اس کا وہ ہو جاتا ہے اور مداربہ بائی دی وے آئی ایف سی نے مداربہ ایک پرائیویٹ ایکوٹی کے لیے پروموٹ کیا تھا بی آر آر کا رابرٹ فلیمنگس کو ٹیکنیکل پارٹنر لائے تھے اس نے کام بھی کیا اور انویسٹمنٹ نہیں کی بٹ اس کے اپنی ایشوز ہیں وہ اس کے وہ یہ آپ نے اپروول لے ڈیمانڈ ایشو تو نہیں ہے نا نہیں ڈیمانڈ ایشو بالکل نہیں اٹس اے ریگولیٹری ایشو تو ریگولیشن ہماری اسٹرینگولیٹنگ ریگولیشن کیوں ہو رہی ہے یہ ریگولیشن جو ہے یہ ایک تو ہے قانون کی جو اس کیس میں ہے مگر دوسری چیز یہ ہے کہ ریگولیٹر خود جو ہے کوئی کام نہیں کرتا اس کے اوپر کوئی آگے بڑھتا ہی نہیں انٹرسٹیڈ ناٹ کنسرنڈ بیکاز دیز نو انسینٹیو کیونکہ ہمارا ریگولیٹر آلسو ایک ڈیولپنگ رول بھی تو اس کا ہے ایگزیکٹلی ہر ڈیولپنگ کنٹری کا جو ریگولیٹر ہے وہ نہ صرف پولیس مین ہے اور مانیٹر ہے اور میجسٹریٹ ہے اس کے اس کے علاوہ وہ ڈیولپر بھی ہے فیسیلیٹیٹر ہے مارکیٹ کا اور وہ فادر فگر ہے مارکیٹ کا مگر وہ یہ جو رولز ہیں جو میں نے ابھی بتائے ہیں یہ ہمارے ریگولیٹرز نے پلے نہیں کیے ہیں وہ کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم اچھا دوسری چیز یہ بنے اور جو آپ نے یہ فرمایا مثلا یہ بڑی آرڈنری چیز ہے اگر آپ کے سائلوز دو تین بن گئے ہیں ایگریکلچر میں جو اچھے ہیں تو اس کو ریگولیٹر کو چاہیے کہ آپ پھر ریسیچ ٹھیک طرح سے ایشو کریں اور وہ ٹریڈ ہوں آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے جب کموڈیٹیز ایکسچینج بنائی تھی تو کتنی اپوزیشن کیبنٹ سے ہوئی اور میں جس انسٹیٹیوشن میں کام کرتا ہوں لمز میں اس کے ٹرسٹیز نے اپوز کیا اوکے اور پھر وہ نہیں تاکہ لوگوں کے لوگوں کے اویسٹیڈ انٹرسٹ ہیں 
اب وہ اتنے سالوں کے بعد اور لوگوں نے کام کیا میں سلمی نے بھی کام کیا اور لوگوں نے کہ پھر ایونچولی وہ اب وہ کچھ اس نے کچھ اس میں کچھ جان آئی ہے تھوڑی سی مگر اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی ڈیپتھ پڑھانی ہے اس کی انسٹرومنٹس پڑھانی ہے اچھا آپ نے فرمایا یہ انفراسٹرکچر فائنینس جو بینکس کا کام نہیں ہے جیسے اپنے کا ایسوسیٹڈ کمپنیز کا کام ہے اور اور بینکس کو تو تین چار سال کا وہ برج فائنینس دینا چاہیے دین اٹ شوڈ بی اے ٹیک آؤٹ سم وے اور ڈیٹ مارکیٹ کو اگر جب تک ڈیولپ نہ کریں اور ریگولیٹر اس پہ توجہ نہ دے تو یہ تو انفراسٹرکچر فائنینس تو تو آئے گی نہیں اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ساری جو ہونا ہے کیا یلڈ کرو کی بھی کوئی بات ہوئی تھی کوئی اور بھی چیز ہے یہ سب جب ڈیٹ مارکیٹ بنتی ہے تو 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 پھر ہی آتی ہے مگر ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے یلڈ کرو ہوئے پہلے فلانی چیز ہوئے پہلے یہ ہوئے گورنمنٹ کی تو پی آئی بی کی تو کم از کم ٹین ایئرس کا تو ہے نا نہیں بٹ دیٹ کین بی دا فرینکلی اسپیکنگ لیٹ می ٹیل یو ٹریڈنگ آئی ایڈوائز دا گورنمنٹ آف سنگاپور دس وین آئی واز بینک میں تھا ورلڈ بینک میں ایسٹ ایشیا کو لک آفٹر کر رہا تھا میں نے کہا اگر آپ نے ڈیٹ مارکیٹ کو فروغ دینا ہے تو آپ شروع کریں جنک بانڈ سے اور یہ وہ کر رہے تھے ایشو کر رہے تھے بانڈز ان آرڈر ٹو کریٹ یلڈ کر وین دی ڈن نیڈ دا منی میں نے کہا دس از یہ ہینڈی دی ایٹس کی طرح ڈگ ہولز اینڈ فل دم اینڈ پیڈ یو ون فار دنگ میں نے کہا یہ وہ چیز نہ کریں مارکیٹ پشٹ ہونی چاہیے اچھا تو اس کے لیے یہ جو ہے نا ہم لوگ ایکسکیوزز بڑے ڈھونڈتے ہیں اس چیز کا اس چیز کا اصل وجہ کچھ 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 اور کیپیسٹی ایشوز تو آبویسلی ہیں بٹ یہ سب جیسے آپ نے فرمایا چکن این ایگ ہے چیز کرتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی اس کی مانگ ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے لوگ آ جاتے ہیں تو اب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا رول جو ہے شوڈ اٹ اونلی بی اے ریگولیٹر اور شوڈ اٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان پروائڈنگ گورنمنٹ مثلا نیشنل بینک آف پاکستان ہے Do we need it? Uh, shouldn't be privatized? Frankly, we don't need it. The only can it probably be privatized? reason... It can be privatized. Or should it be privatized? I'll answer both these questions. Mm. What is the function of the national bank that the government is dependent on? It works as a sub-treasury in places that there is no state bank. Mm. For instance, if you well, have... Well, the private bank be kar sakte. Kar sakte. Everybody, going, exactly. Anybody can do exactly. it. Okay, that business we should go to everybody. We would prefer it. Ke hum khud wo role play. Exactly. Uh. Just like you can pay utility bill yeah. at any bank. At any you bank. can pay your tax bill at any so bank. So can you pay yeah. pension uh, to anybody who exactly. comes to your counter? If you so have in my view, it should be privatized because there has been, uh, without sort of going into details, a fair amount of directed lending hmm. which is coming out of there. And if one is to fear about the balance sheet, of any bank I would fear about the balance sheet hmm. of national bank Chale Naveed aap last word mein deta hu aapko how do you see this evolving with time will you maintain your 15 to 20 percent growth rates will you have that inclusive financial services for everybody and will you really be able to promote development of the country ya aap t-bills mein hi rehenge and crowding out jo government kar rahi hai usi mein phase rahenge banks nahi i think uh, at least the mid sized banks ke paas to option hi nahi hoga but to grow hmm. and frankly speaking if they don't grow by 10% they won't survive hmm. that's the reality or they should merge or they will merge and they will eventually consolidate and become bigger uh, in terms of expanding the role of the financial sector i see a lot of opportunities there is no question in my mind i mean hmm. 30 million customers nothing ڈبل کاؤنٹیڈ آپ کیپیسٹی لینڈنگ کیپیسٹی دیکھیں ایبلٹی ہے اسٹیبلٹی یو نو ڈسپائٹ یو نو دا کوشچن آف ویدر اسٹیبلٹی ورسز یو نو کمپٹیشن آپ کی فائنینشیل سیکٹر میں اسٹیبلٹی بھی ہے آپ کمپٹیشن ضرور کریٹ کریں اینڈ آئی ایبسلوٹلی اگری ود مرزا صاحب کہ بینکنگ سیکٹر میں کمپٹیشن آنا چاہیے لیکن اس وقت انفارچونیٹلی انفیئر کمپٹیشن ہے لارج ورسز میڈ ورسز اسمال اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی ریگولیٹڈ سم آؤ آئی ڈونٹ ہیو دا آنسر ٹو دیٹ ایم ناٹ اے ریگولیٹر بٹ یس وی آل نیڈ ٹو برین اسٹام اف یو وانٹ ٹو ہیو دا فائنینشیل سیکٹر بیکم لارجر اینڈ انکلوژن میں اپرچونیٹیز بنے بٹ آئی ڈو سی اے رول آف دا بینکنگ سیکٹر ان اے ویری لارج وے and i think people will have to shift their mindsets from going into government paper only and they'll have to go out into lending kisi mulk mein maine ye nahi dekha ki bank jitna marzi government paper mein laga de ye to hum government istemal kar rahi hai bank istemal kar rahi hai iske liye ye jo hai ye to policy problem hai 
پالیسی ایشو ہے اگر گورنمنٹ ریسٹرکٹ کر دے ہاں اگر گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی ایس یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بینکوں سے پیسہ لے کمرشل بینک سے ان کو اسٹیٹ بینک فائنانس کر دے اور کہتے ہیں جو ہم نے تو اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کیا اس قسم کی حرکتیں اگر ہم نہ کریں اور صاف ستھرا ہم کام کریں تو پھر وہ ٹھیک ہوگا وائی اگر آپ واقعی پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو بینکس کو اس ہارنس سے نکالیں یہ جو ہے نا کہ آپ نے اسٹیٹ ڈالنا ہے اتنے اس میں ٹریجری بلز میں اور ان چیزوں میں اور زیادہ ڈپینڈنٹ یہ جو ویسٹرن چیزیں ہیں نا یلڈ کرو اور یہ کرو فلانی چیز اس پہ نہ جائیں چلیے آئی تھنک وی ہیو کم ٹو دی اینڈ آف دا پروگرام تھینک یو ویری مچ خالد مرزا صاحب نوید خان صاحب اینڈ سلمان شیخ صاحب ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ اگر پاکستان نے اکنامک گروتھ کرنی ہے سات سے آٹھ فیصد جی ڈی پی گروتھ لینی ہے امپلائمنٹ جنریشن کرنی ہے تو فائنینشیل سیکٹر کا ایک بہت کلیدی رول ہے اس میں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئے پاکستان کی سیونگس کو موبلائز کرے اور پاکستان کی جو سیونگس ہیں اس کو بیسٹ اپرچونیٹیز میں انویسٹ کیا جائے اور بڑی افیشنٹلی یہ کیا جائے انفارچونیٹلی کچھ مسئلے مسائل ہمارے چل رہے ہیں ریگولیٹری مسئلے ہیں پھر یہ جو ایک اسٹیبلٹی اور گروتھ کا جو ایک کلیش ہے اور گروتھ جو ہے وہ کمپٹیشن کے ساتھ گروتھ آ سکتی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایز دی گورنمنٹ کراؤڈ آؤٹ کر رہی ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کے بہت بڑے خسارے ہیں جو بینکس فائنانس کر رہے ہیں اور جو گروتھ میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی پرائیویٹ سیکٹر کو اگر پاکستان کی اکانمی کو آگے لے کے چلنا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو انویسٹ and the banking and the financial sector has to assist the channeling of the resources into very very productive investments jaise humne baat ki agriculture finance sme finance housing finance intra infrastructure finance uh, venture capital private equity ye tamam cheeze jo hain ye bahut badi opportunities hain pakistan ke liye اور ہمیں ان کو ڈیفینیٹلی استعمال کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا خدا حافظ